হ্যালো ভিয়ার্স ওয়েলকাম টু এক্সিস মেডিকেল স্কুল আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে হার্ট আমরা হার্ট সম্পর্কে একটা সামগ্রিক ধারণা তোমাদের এই ভিডিওতে দেওয়ার চেষ্টা করবো এবং এই জন্য আমরা ভিডিওকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করেছি তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে তো এখন আমরা হার্টটা শুরু করার আগে তোমাদের জেনারেল কিছু কথা বলে দিতে যাচ্ছি তো ফ্রম মাই এক্সপিরিয়েন্স ওর আদার আদার এক্সপিরিয়েন্সে আমরা যেটা বলতে পারি সেটা হচ্ছে যে হার্ট মেডিকেলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ভিসেরা তো প্রথমেই তোমরা যখন শুরু করবে তোমাদের মেডিকেল লাইফ প্রথমেই তোমাদের যে ভিসেরাটা ফেস করতে হবে ভিসেরা বলতে আমরা অর্গান বুঝি আমাদের মানব দেহের যে সমস্ত মানে অর্গান রয়েছে কাজ করতে হয় তার মধ্যে হার্ট হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তোমরা শুরুতেই দেখবে হার্ট নিয়ে তোমাদের অনেক নাড়াচাড়া করতে হচ্ছে এবং হার্টের কোয়েশ্চেন তোমাদের প্রতিটি পরীক্ষায় ফেস করতে হবে স্যার ম্যাডামরা সবসময় হার্ট নিয়ে কোয়েশ্চেন করতে পছন্দ করে আমাদের রিটেনে আসবে ভাইবাতে আসবে এবং প্রপে গিয়ে হার্ট ছাড়া কখনো পাস করা সম্ভব না সুতরাং এই বলে আমি বলতে চাচ্ছি এটা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই তোমাদের এই কঠিন বিষয়টি সহজ করে বোঝানোর দায়িত্বই এক্সিস মেডিকেল স্কুলে রয়েছে এবং সেই বিষয়টা কত সহজে বোঝানো যায় সেটা আজকে আমরা চেষ্টা করবো তো সামগ্রিক একটা ধারণা থেকে তোমরা জানতে পারলে এটা হচ্ছে আমাদের প্রপে ফেস করতে হয় এটা এমন একটা অর্গান যেখান থেকে ইনভেরিয়েবলি কোয়েশ্চেন আসে তো কি কোয়েশ্চেন আসে এবং কিভাবে পড়তে হবে কিভাবে মানে আমাদের বিষয়গুলো বুঝতে হবে সেটা নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব তো সেই জন্য আমরা আলোচনাকে কয়েকটা টপিকে ভাগ করেছি প্রথমে আমি হার্ট সম্পর্কে একটা ওভারভিউ দিতে চাচ্ছি তোমরা এইচএসএ এসি লেভেলে যে পড়ে আসছো সেরকম হার্ট থেকে আমরা একটু এগিয়ে যাব তো হার্ট আমরা জানি এটা একটা পাম্পিং অর্গান এটা রক্ত পাম্প করছে আমাদের সারা বডিতে তো এটা কীভাবে করছে ভিতরে স্ট্রাকচারগুলো করা হচ্ছে অ্যানাটমিক্যাল কাজ আর আমাদের কীভাবে পাম্প করছে কোথায় যাচ্ছে কাজটা কি ফাংশনাল যে কাজগুলো সেগুলো হচ্ছে ফিজিওলজিক কাজ আর বায়োকেমিক্যাল কোনো রিয়াকশন হলে সেটা বায়োকেমিস্ট্রির কাজ তো ফার্স্ট ইয়ারের সাবজেক্টগুলো এভাবেই সাজানো হয়েছে যে তুমি প্রত্যেকটি অর্গান তার স্ট্রাকচার জানবে অ্যানাটমিতে ফাংশনটা জানবে ফিজিওলজিতে এবং তার কোনো রিয়াকশন বা বায়োকেমিক্যাল কর্মকাণ্ড যেগুলো বডিতে হচ্ছে রিয়াকশন সেগুলো আমরা জানবো বায়োকেমিস্ট্রিতে তো আজকে অ্যানাটমিক্যাল সাইড থেকে আমরা আলোচনা করবো হার্ট যেহেতু সেহেতু আমরা স্ট্রাকচার সম্মুখে থাকব এবং আমি পরবর্তী ভিডিওতে ফাংশনগুলো বলে দিব আজকে আমরা একটু ফাংশন বলতে পারি তো স্ট্রাকচারের আগে আমি বলতে চাই যে হচ্ছে আমাদের হার্টটা আসলে দেখতে কীরকম তো আমরা যখন প্রথম হার্টের ভিসারাটা হাতে নিব যে তোমরা অনেক হয়তো ভিসারা দেখতে পারো না বা সময় সংকলনের কারণে তোমরা ঠিক মতো মানে বুঝতে পারো না জিনিসটা কোথায় আসলে হার্টটা আমরা বইয়ে যেভাবে দেখি বাস্তবে কিন্তু হার্টটা ওইরকম না এবং সমস্যাটা হয় এই জায়গায় যে আসলে আমরা বইয়ে যেভাবে পড়ে যাই যেভাবে আমরা বুঝতে পারি যে এটা হবে এরকম বা আসলে বাইপার বোর্ডে গিয়ে দেখা যায় হার্টের ভিসারাটা ওরকম না বা আমরা সময় মিলাতে পারি না এই জন্য আমাদের আগে কনফিউশন দূর করে নেওয়া দরকার তো প্রথমে আমি বলে নিতে চাই হার্ট হচ্ছে জাস্ট একটা কনিক্যাল স্ট্রাকচার এটার সাইজ খুব বেশি হলে বলা হয়েছে বইতে যে একটা ফিস বা মুষ্টিবদ্ধ হাতের সমান হবে এটার সাইজটা খুব বেশি বড় হবে না সুতরাং সাইজটা যেহেতু ছোটো এর ভিতরে ডিটেলগুলো আলাদা আলাদা করে খুঁজে বের করা অতটা মানে সহজ হয়তো না বাট তোমাদের মোটে মনে একটা ধারণা করে নিতে হবে যে কোনটা দেখতে কীরকম হতে পারে তো সেই জন্য আমরা হার্টে একটা প্রিভিউ দেখতে চাই যে এই স্ট্রাকচারটা বাইরে থেকে দেখলে একটা কনিক্যাল শেপের মতো তো এটার হচ্ছে কিছু কিছু পার্ট রয়েছে এটা একটা বেজ রয়েছে আগের ভিডিওতে যে বলা হয়েছে একটা বেজ রয়েছে একটা অ্যাপেক্স রয়েছে কিছু সারফেস রয়েছে কিছু বর্ডার রয়েছে এই চারটা হচ্ছে মূল পয়েন্ট অ্যাপেক্স বলতে আমরা যেটা বোঝাচ্ছিলাম অ্যাপেক্স হচ্ছে যে স্কনিক্সের যে মাথাটা যে একটু সুচালো থাকবে সেটাই অ্যাপেক্স তো পিছনে যে বেস যেটার উপর হার্ট ভর করে থাকবে একটা কোয়ার্ডিলেটারাল এরিয়া সেটা হচ্ছে আমাদের বেস আর বাকি যতটুকু আছে সেটা হচ্ছে সারফেস অথবা বর্ডার তো সারফেস কি আর বর্ডারটা কি সারফেস হচ্ছে একটা এক্সটেন্ডেড এরিয়া যেটা হচ্ছে একটা জায়গা জুড়ে থাকবে সেটা হচ্ছে সারফেস আর বর্ডার হচ্ছে জাস্ট একটা লাইনের মতো এটা একটা প্লেনে থাকবে তার মানে কি একটা সারফেসের দুই পাশে কিন্তু বর্ডার থাকছে তার মানে কি আমরা যদি বাংলাদেশ ইন্ডিয়ার কথা চিন্তা করি তার মাঝখানে যে লাইনটা সেটা হচ্ছে বর্ডার ঠিক তেমনি হার্টের মাঝখানে দুইটা সারফেসের মাঝখানে যে লিনিয়ার একটা ছোট লাইন চলে গেছে বা একটা ডিমার্কেশন আলাদা করে বোঝা যাচ্ছে শার্প একটা মার্জিন সেটাই হচ্ছে বর্ডার তো সেভাবে করে আমার দেখা যায় যে হার্টকে আমরা তিনটা বর্ডার দিয়ে আমরা এভাবে সারফেসে ভাগ করতে পারতেছি তো ওগুলো আমরা আগের ভিডিওতে চলে গেছে আমি বেশি কিছু বলবো না তো এই পার্টগুলো বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে অ্যানাটমিক্যাল পজিশনটা হার্টটা ধরার জন্য সবসময় আমি যদি এটাকে হার্ট চিন্তা করি তো আমি এভাবে ধরবো যাতে আমার হাত একটা থাকবে নিচে একটা হাত থাকবে পিছনে তার মানে আমি ডান হাতটা দিয়ে পিছে যে হাত দিলাম আমার ডান হাতটা হচ্ছে বেস আর বাম হাতে যেখানে আমি নিচে সাপোর্ট দিলাম সেটা হচ্ছে ডায়াফ্রেগমেটিক সারফেস ডায়াফ্রেগমেটিক কেন কারণ আমার নিচে আছে ডায়াফ্রাম ডায়াফ্রামের কন্ট্যাক্টে থাকছে বলে এটাকে আমি ডায়াফ্রেগমেটিক সারফেস বলছি আর পিছনে হাত দিয়ে যেটাকে আমি ধর
আর তাই বর্ডার নিচে থেকে শুরু করে একেবারে অ্যাপেক্স পর্যন্ত যে লাইনটা চলে গেছে এটা হচ্ছে ইনফিরিয়র বর্ডার আর এখানে বেজে নিচের থেকে শুরু করে একেবারে অ্যাপেক্স পর্যন্ত যেটা চলে আসছে সেটা হচ্ছে আমার লেফট বর্ডার তো বর্ডার আসলে জাস্ট কিছু নেই লাইনগুলোকে আমরা বর্ডার করছি তাহলে বেজের রাইট প্রান্তটুকু বলছে আমরা রাইট বর্ডার রাইট বর্ডারের নিচের থেকে শুরু করে অ্যাপেক্স পর্যন্ত আমরা এটাকে বলতেছি ইনফিরিয়র বর্ডার আর জাস্ট বেজের নিচের মাঝামাঝি থেকে একেবারে অ্যাপেক্স পর্যন্ত চলে গেছে এটাকে আমরা বলছি লেফট বর্ডার তো আমি বলেছি কি বর্ডার কিন্তু সার্ফেসকে আলাদা করছে তো এখানে আমরা স্টার্ন বস্টাল সার্ফেস আর লেফট সার্ফেসের মাঝখানে যেটুক এটি হচ্ছে লেফট বর্ডার আমরা এটা ছবিতে বুঝতে পারছি রাইট পর্সনটা হচ্ছে আর স্টার্ন বস্টাল সার্ফেস লেফট পর্সনটা হচ্ছে লেফট সার্ফেস আর বাকিটুকু আমরা নিচের টুক যতটুকু মানে উপাশে যেটুকু নিচে রয়েছে আমার হাতের ডান নিচে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে ডায়াফ্রাগমেটিক সার্ফেস তো আমরা এরকম করে তিনটা সার্ফেস লেফট সার্ফেস স্টার্ন কোস্টাল সার্ফেস নিচে রয়েছে ডায়াফ্রাগমেটিক সার্ফেস তিনটা বর্ডার লেফট বর্ডার ইনফিরিয়র বর্ডার রাইট বর্ডার আর দুইটা বাদ গেলো সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে বেস কোয়ার্ডিনেটর আর নিচে হচ্ছে কন্টেন্ট অ্যাপিক্স তো বেজের মধ্যে এখন আমরা ভিতরের দিকে চলে যাই ভিতরে যখন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন আমরা হাটটাকে বাইরে থেকে ভিতরে চলে গেলাম ভিতরে যখন আমরা দেখব তখন দেখবো হাটের মধ্যে চারটা চেম্বার রয়েছে প্রথমে আমরা হাটকে একটা লম্বা লাইন টেনে দুইটা ভাগে ভাগ করব স্বাভাবিকভাবে বোঝা যাচ্ছে এটা হচ্ছে রাইট সাইড এটা হচ্ছে লেফট সাইড আবার এইটাকে আবার মাঝখানে একটা লাইন টেনে ভাগ করবো তাহলে কয়টা ভাগ হলো চারটা তো লেফট রাইটে যদি আসি রাইট উপরের যে চেম্বারটা সেটাকে আমরা বলতেছি রাইট অ্যাট্রিয়াম নিচের চেম্বারটাকে বলতেছি রাইট ভেন্টিকাল লেফট সাইডে তেমনইভাবে উপরটাকে বলছি লেফট অ্যাট্রিয়াম নিচেটাকে বলছি লেফট ভেন্টিকাল এইভাবে করে আমরা চারটা চেম্বার ভাগ করেছি তোমরা টাকে দিয়েছো তো ভাগ করেছি আমরা কিভাবে অ্যাট্রিয়ামের মাঝখানে যে পর্দাটা সেটাকে আমরা বলতেছি ইন্টার অ্যাট্রিয়াল সেপটাম ইন্টার বলতে তোমরা আগে দিয়েছো ইন্টার মানে হচ্ছে কোনো কিছু মাঝামাঝি যে জিনিসটা তো অ্যাট্রিয়ামের মাঝখানে আছে তাকে তাই আমরা বলতেছি ইন্টার অ্যাট্রিয়াল সেপটাম তো ভেন্টিকুলটা ঠিক তেমনই দুইটা ভেন্টিকুলার মাঝখানে যে পর্দা সেপটাম মানে পর্দা তাকে আমরা বলতেছি ইন্টার ভেন্টিকুলার সেপটাম তারপরে আমরা চলে আসতেছি এখন কি দেখো অ্যাট্রিয়াম আর ভেন্টিকুলার মাঝখানেও তো একটা জিনিস থাকবে সেখানে আমরা বলতেছি অ্যাট্রো ভেন্টিকুলার একটা পোর্শন রয়েছে অ্যাট্রো ভেন্টিকুলার পোর্শনে আমাদের থাকতেছে দুইটা ভাব যে তোমরা আগে জেনেছো যে দুইটা ভালো আমরা কী বলছি রাইট অ্যাক্টিয়াম আর রাইট ভেন্টিকুলের মাঝখানে যে ভালটা সেটাকে আমরা বলতেছি ট্রাইকাস্পিড ভাল আর লেফট অ্যাক্টিয়াম লেফট ভেন্টিকুলের মাঝখানে যেটা সেটাকে আমরা বলছি বাইকাস্পিড ভাল অথবা মাইট্রাল ভাল তো ইন জেনারেল আমরা যদি একটু মনে করে দেখি যে ভালকুলের কাজ আসলে কিছুই না প্রথমে তো আমাদের বডিতে সার্কুলেশনটা কীভাবে হবে রাইট অ্যাক্সিয়ামে ব্লাড আসবে ডিঅক্সিজেনেটিক ব্লাড বডির উপর থেকে সুপিরিয়র ভেনা কেবা এবং নিচের থেকে ইনফিরিয়র ভেনা কেবার মাধ্যমে যত ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড ডিঅক্সিজেনেটেড মানে হচ্ছে পলিউটেড ব্লাড যেটা হচ্ছে অক্সিজেন শেষ হয়ে গিয়েছে এরকম ব্লাড চলে আসবে প্রথমে রাইট অ্যাক্সিয়াম তো রাইট অ্যাক্সিয়ামের ব্লাডটা এসে জমার পরে একটা সাডেন প্রেশারের ফলে জাস্ট এই ভালটা ট্রাইকাস্পিড ভালটা ওপেন হয়ে যাবে তো স্বাভাবিকভাবে ওপেন হয়ে গেলে রাইট অ্যাক্সিয়াম থেকে ব্লাড চলে আসবে নিচে রাইট ভেন্টিকেলে তারপর রাইট ভেন্টিকেল থেকে ব্লাডটা আবার এদিক দিয়ে পালমোনারি ট্রাঙ্ক আছে পালমোনারি ট্রাঙ্কে ব্লাডটা চলে যাবে লাংসে তো লাংসের ব্লাডটাকে আবার ফিল্ডেশন হবে পরিশুদ্ধ হবে মানে ডিঅক্সিজেন্টের ব্লাডটা অক্সিজেন্টকে অক্সিজেনেটেড হবে তার মানে এটা হচ্ছে ফ্রেশ ব্লাড এটা আমার বডিতে কাজে লাগছে সুতরাং তখন এই ব্লাডটা ফিল্টার করে লাংস থেকে চলে আসবে লেফট অ্যাকজাম লেফট অ্যাকজাম থেকে আবার এখানে আমরা ভাল করেছি বাইকাস এই মাইটাল ভাল থেকে চলে আসবে লেফট ভেন্টিকাল লেফট ভেন্টিকালের কাজ হচ্ছে আসন সে হচ্ছে পাম্প করে এটা আমাদের অ্যাসেন্ডিং অ্যারোটা থাকে অ্যারোটা দিয়ে তোমার জানো অক্সিজেনেটেড ব্লাড যায় অক্সিজেনেটেড ব্লাড দিয়ে সেই পুরো বডিতে সার্কুলেশন করবে তো ওভারভিউ করে আমরা আবার কী পাচ্ছি প্রথমে দুটো ডিঅক্সিনেটেড ব্লাড আসতেছে সুপিরিয়র ভেনা কেবা আর ইনফিরিয়র ভেনা কেবা সুপিরিয়র মানে উপর থেকে বডির মাথা এবং হাত থেকে সুপিরিয়র ভেনা কেবা থেকে ব্লাডটা চলে আসতেছে রাইট অ্যাট্রিয়ামে নিচের থেকে মানে পা পেট থেকে ডিঅক্সিনেটেড ব্লাড চলে আসতেছে ইনফিরিয়র ভেনা কেবাদে রাইট অ্যাট্রিয়ামে রাইট অ্যাট্রিয়াম সব ব্লাডগুলো কালেক্ট করলো এগুলো সবগুলো ডিঅক্সিনেটেড ব্লাড এই ব্লাডটাকে আমার ফ্রেশ করা লাগবে মানে অক্সিজেন দেওয়া লাগবে তো অক্সিজেন দেওয়ার জন্য আমার পাঠাতে হবে কোথায় প্রথমে রাইট ভেন্টিকালে কোন দিক দিয়ে আসবে এই চাই কাস্পিন ভালভের মাঝখানে চলে আসবে তারপর রাইট ভেন্টিকেল এটাকে পাম্প করে পাঠিয়ে দিবে আমার লাংসে লাংস থেকে পরিশুদ্ধ হওয়ার পরে সেটা চলে আসবে লেফট অ্যাকচাম লেফট অ্যাকচামটা পাঠিয়ে দিবে লাইফ লেফট ভেন্টিকেলে সেখান থেকে এটা চলে যাবে অ্যাসেন্ডিং অ্যারোটা মানে গ্রেট অ্যারোটা যেটা অ্যারোটা দিয়ে চলে যাবে সারা বডি তো সারা বডি আবার যখন অক্সিজেনটা ইউজ করলো সেটা